বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই প্লেন চড়েছেন কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন প্লেন চড়া কতটা নিরাপদ মাটি থেকে অতটা উঁচুতে পাইলট যদি প্লেনের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বা যদি হঠাৎ প্লেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি ঘটবে ওই সিচুয়েশন থেকে বেঁচে ফেরা কি সম্ভব হবে আজকের ভিডিওতে আমরা এরকমই একটি ঘটনার কথা আপনাদের বলবো তাহলে চলুন শুরু করা যাক দু হাজার নয় সালের পনেরোই জানুয়ারি ইউএস এয়ারওয়ে ফ্লাইট ওয়ান ফাইভ ফোর নাইন বিকেল তিনটে বেজে চব্বিশ মিনিট নাগাদ নিউ ইয়র্কের লাগাডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে নর্থ ক্যারোলিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এই ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন সাতান্ন বছর বয়সী সিবি সুলেন বার্জার তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজন পাইলট তার উনিশ ঘন্টা প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল তার সঙ্গে ছিলেন ফার্স্ট অফিসার জেফ্রি বি স্কাইলস তারও কুড়ি হাজার সাতশো সাতাশ ঘন্টা প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল যদিও এটাই ছিল তার প্রথম এয়ারবাস এ থ্রি টু জিরোর অ্যাসাইনমেন্ট সুতরাং বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা তারা পাইলট হিসেবে দুজনেই অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাই সমস্ত নিরাপত্তাজনিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর একশো জন যাত্রী ও তিনজন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট সহ প্লেনটি যাত্রা শুরু করে কিন্তু কে জানত তাদের জন্য কত বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে যাত্রা শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লেনটি মাটি থেকে প্রায় দু ফুট উচ্চতায় পৌঁছে যায় আর ঠিক তখনই এক ঝাঁক কানাডিয়ান হাঁস প্লেনের সামনে এসে পড়ে এবং পাইলটের ভিউ সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে যায় প্লেন যখন আকাশের উঁচুতে ওঠে তখন প্লেনের ইঞ্জিন সামনের বাতাসকে টেনে পিছনের দিকে পাঠায় তাই প্লেনের সামনে আসা সমস্ত পাখি ইঞ্জিনের টানে পিছন দিকে যেতে থাকে আর সেই সময় কিছু পাখি ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকে যায় ফলে প্লেনের ইঞ্জিনগুলো ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্লেনটি চলতে চলতে কয়েকবার ঠক্কর খাই এবং দুটো ইঞ্জিনেই আগুন ধরে যাই জ্বালানির গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ঠিক তার পরের মুহূর্তেই দুটো ইঞ্জিনই কাজ করা বন্ধ করে দেয় ঘটনাটা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে প্লেনের ভিতরে বসে থাকা যাত্রীরাও তা অনুভব করেন এবং তারাও জ্বালানির গন্ধ পান যখন পাইলটরা বুঝতে পারেন যে প্লেনের দুটি ইঞ্জিনই কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তখন তারা ভয় না পেয়ে ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন ফার্স্ট অফিসার বহুবার প্লেনের ইঞ্জিন রিস্টার্ট করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না ইঞ্জিন কাজ না করাই প্লেন উপরের দিকে ওঠার বদলে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকে এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয় দেখে পাইলট সুলেন বার্জার নিউ ইয়র্কের টার্মিনাল র্যাডার কন্ট্রোলে খবর দেন যে পাখির ঝাঁকের মুখে পড়ার পর তার প্লেনের দুটি ইঞ্জিনই কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তাই আবার তারা লাগাডিয়া এয়ারপোর্টে ফিরে যাচ্ছেন এই তথ্য এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে পৌঁছানো মাত্রই ওখানকার কন্ট্রোলার ওই এয়ারপোর্টে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দেন এবং পাইলটকে এয়ারপোর্টের ১৩ নম্বর রানওয়েতে ল্যান্ড করার নির্দেশ দেন কিন্তু পাইলট ওই অবস্থায় অনুমান করছিলেন যে আবার ওই এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে গেলে বিপদ আরও বাড়তে পারে কেননা ওই সময় প্লেনটিকে আরও সাত কিলোমিটার গিয়ে লাগাডিয়া এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে হতো কিন্তু প্লেনটি যে গতিতে নিচের দিকে নামছিল তাতে এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর আগেই নিউ ইয়র্কের মাঝে মাঝি কোনো জায়গায় ক্র্যাশ হয়ে যেত আর তা ঘটলে প্লেনের যাত্রীদের সাথে সাথে শহরের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারত বা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত প্লেনটিকে ল্যান্ড করানোর জন্য কন্ট্রোল রুম একটি আদর্শ জায়গা খুঁজছিল এবং পাইলটের সাথে কন্ট্রোল রুমের অফিসারদের তর্ক বিতর্ক চলছিল কিন্তু যত সময় এগোচ্ছিল প্লেনটি ততটাই নিচের দিকে নামছিল এবং তিনটে বেজে আঠাশ মিনিটে প্লেনটি মাটি থেকে মাত্র ষোলোশো পঞ্চাশ ফুট উপরে ছিল পাইলট এবং ফার্স্ট অফিসারের হাতে আর সময়ও ছিল না তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হতো তাই তারা ঠিক করলেন যে সব থেকে কাছে হাটসন নদীতে তারা প্লেনটিকে ল্যান্ড করাবেন এই তথ্যটি তারা প্রথমে কন্ট্রোল রুম ও তারপরে যাত্রীদের জানান যাতে তারা ল্যান্ড করার সময় সিট বেল্ট বেঁধে প্রস্তুত থাকতে পারে কেননা কন্ট্রোল রুম ল্যান্ড করানোর জায়গা জানতে পেরে আগে থেকেই হাটসন নদীতে একটি রেস্কিউ টিমকে পাঠিয়ে দেয় অন্যদিকে উপর থেকে একটি হেলিকপ্টার প্লেনটির উপরে নজর রাখছিল এবং সমস্ত আপডেট কন্ট্রোল রুমে জানাচ্ছিল দেখতে দেখতে প্লেনটি মাটি থেকে মাত্র পাঁচশো ফুট উপরে এসে পৌঁছায় মাটির এত কাছাকাছি চলে আসাই কন্ট্রোল রুমের সাথে প্লেনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই তিনটে বেজে একত্রিশ মিনিটে প্লেনটি হাটসন নদীতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে ওই সময় প্লেনের গতি ছিল ঘন্টায় দুশো তিরিশ কিলোমিটার কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এত গতিতে নদীতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করার পরেও প্লেনটি জলে ডুবে যায়নি বরং জলের উপর সাঁতরে খানিকটা এগিয়ে থেমে যায় প্লেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট প্লেনের যাত্রীদের বাইরে বের করার নির্দেশ দেন কিন্তু এসবের মাঝে প্লেনের এক যাত্রী প্লেনটির একটি দরজা খুলে দেন যেটা আগে থেকেই
কিন্তু যেহেতু কোস্টগার্ড আগে থেকেই ব্যাপারটা জানতো তাই ক্র্যাশ ল্যান্ডিং এর মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই সেখানে রেস্কিউ বোর্ড এসে পৌঁছায় পাইলট ফার্স্ট অফিসার ও ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের সাথে সাথে সমস্ত যাত্রীকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয় এই দুর্ঘটনার ফলে পাঁচজন গুরুতর আহত হন এবং আটাত্তর জনের অল্প চোট লাগে এই দুর্ঘটনা কতটা বড় হতে পারত তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেননা হাটসন নদীতে ল্যান্ডিং করানোর সিদ্ধান্ত নিতে যদি আরও পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড দেরি হতো তাহলে প্লেনটি শহরের মাঝেই কোথাও ক্র্যাশ করত এবং তাতে যে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত তা বলাই বাহুল্য বন্ধুরা আপনাদের জানিয়ে রাখি এই দুর্ঘটনাটি মিরাকেল অন্ধা হাটসন নামে পরিচিত এখনও যদিও প্লেন যাত্রাকেই সব থেকে সুরক্ষিত মনে করা হয় কিন্তু বন্ধুরা আপনার কি মনে হয় প্লেনে চড়া কতটা নিরাপদ এ সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে কমেন্ট করে জানান এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন